Thank mm-hmm. you. 
soul as mercy and grace unfold hunger and thirst my hunger and thirst with arms stretched wide I know you hear my cry speak to me as ons volgens sê dat ons ontbid as ons hier dan sê ons dit met opgewondenheid ja heren moet niks, niks, niks nie een tikkie, tikkie van sadness nie opgewondenheid want jyre jy sê dit wat voor jou is is beter as dit wat voorbij is maar volgend in die bedkamer, toe sê jy ook dat alles om jou verander maak wat God is en my woord 
veranderen nie. Die wil en die pad wat ek vir jou het, verander nie. Heer, dit is dit wat ons in ons oor toelaat. Dit wat ons in ons oor toelaat, wat het wander. Heer, en net ons as mens verander dit. Iet vir ons goedheid en iet vir ons gins. Heer, en vir oogend wil ons kom, En wil sê dankie Heere, dat jy vir ons wakker gemaakt het, dat jy vir ons die lis gegeer die eiwer, om hier te wees vir oogend. Heer, ons sê met verwachting vir die woord wat die deur was door George met ons gaan spreek. Heer, en dit is wat ons by ons oore wil het inlaat. Dit is wat ons in ons oor wil toelaat. Heer, dat jy, die waaimaker, die pad voor en toe, 2022, en dit wat die nou vir ons in ons leven sê, Heere, dit sal waar maak, dat vir oogend begin sal wees, Heere, dat ons sal toelaat, dit wat ons moet toelaat, dat ons dit nie sal doen, wat ons wil doen nie. Want die gins en die sien is op ons, al die daar van ons levens, dankie vir oogend, in Jesus naam. Amen, dankie Henk. Is die Heere goed? Amen, amen. Ons wil ook voorbidding doen vir Petrus Weemeier. Um, Julle onthou, Petrus het altijd die dere gestaan het en mense gegroet het, hy en Renei. Hulle was altyd deel van ons verwelkomingspan. Petrus is ook terug met um, kanker gediagnoseer en hy het ook nou COVID gekry, en hy het asemnoot, en hy is baie siek, en ons moet nie met vrees leven, en die vanmorgen het ons ook so mooi gehoor, in die bidkamer, die duivel wil vrees in ons harte los, maar ons moet met geloof leven in ons harte, maar kom ons bid vir Petrus, wie my in hierdie oomlik, hy die Heere baie nodig, kom ons sluit ons oor, Heere, ons bid vir Petrus, daar waar hy nou in die hospitaal is, en sy vrou vanmorgen so bekommerd gebel het, sy self het COVID opgetel het, Heere, en na symptome is ook erg, Ons bid dat die geneesende hand oor hulle sal wees. En in Jesus naam wil ons leven en geneesing spreek oor hulle. Ons wil bid vir al ons lidmate wat op hierdie oomlik ook geaffecteer is dier die virus. Ons bid die hand van geneesing oor elkeen hier en ons spreek leven. Ons bid die beskerming oor elkeen van ons in hierdie feestseisoen. En Heer, ons wil bid dat ons nie met vreesachtige harte sal leef nie. Maar nie wete dat God ons beskermer is. En jy is ons genees, heer, dankie daarvoor, heren, dat ons mekaar kan bid. Dit is so voorig om dit te doen. Die Bijbel sê vir ons, wie nie meer de leie met sy naast en sy nood het, nie minnag God. En ons weet, heren, ons moet meer de leie met mekaar hee. Dankie vir ons samen zijn vandag. Dankie vir die teenwoordige, dat jy met ons gaan praat en ons eer jy daarvoor. Amen. Dankie vir allemaal wat so hard gewerk het vanmorgen, hier so by die kerk. Johan, hier goe hulle by die dere, um, dit is kostbaar om te sien, die klank mens, allemaal wat het vir ons moendlik maak om vanmorgen kerk te kunnen, ons waardeer het uit ons hart, die camera mense wat vanmorgen opneem, ons waardeer julle so baie. Nou dit is advent tyd, dit is die tyd voor kerswees, ons bereid ons harte voor vir kerswees, maar in die voorbereiding, na kerswees toe, is daar ook een ander voorbereiding in ons harte wat plaas, want ek weet nie van julle nie, maar skielik kom 2022 op die horizon. Jelle, toe ek 10 jaar oud was, was 57 jaar stok oud. Ek het nie ons oorkinder gedek, jylle is lelik. Jylle is oud, jy het nie haar in nie. Nou is ek daar. <laughs> en um, kyk, hoe gaan die leven voorbij, en skielik om 2022 weer op die horizon, vir ons. En ons dink, Hier kom een nieuwe jaar vir ons. En ons is bezig om die jaar mooi af te sluit. En vanmorgen, sy boodskap, hoop ek, dat jy so bykie kan terugkyk oor 2021. En al, so bykie kan kyk en dink oor 2022. Want het help nie, jy wacht tot die 31ste januari, om te begin dink oor 2022 nie. Ek denk die Heer wil nou al met ons begin praat oor dit wat hy in ons hart wil doen, en ons leven wil doen, vir die nieuwe jaar. En ons gaan lees, Uit Johannes 15 van vers 1 tot 8, daar ongelukkig nie tekste wees op die skerm nie. Johannes 15 van vers 1 tot 8, en ek wil jou vraag, 
Hoe lyk die vruchten wat jy gedraad in 2021? Hoe lyk die vruchten wat jy gedraad en wat er vruchten wil die Heere hee? Jy moet dra in die jaar wat kom. En kom ons kyk na Johannes 15 hier van vers 1 af. Nou jylle moet onthou, hierdie gebeurtenis speel af, dis Jesus' laaste woorde, hy is met sy disciples aan tafel, hy het eerst hulle voete gewas, en toe het Judas uitgestorm om te gaan verraai, en dan leer hy hulle oor die heilige gees, is een wonderlijke gestuk, en dan sy gebed oor eenheid vir sy disciples in hoofstuk 17, en in vers 18 word hy gevangen geneem, so vanaf hoofstuk 13, is dit so eenheid wat deerloop, tot by hoofstuk 17, en mense moet dit so saamlees, Jesus is eenheid, op een baie intieme plek met sy disciples. Hy is op een baie nabij plek met hulle. Hulle is alleen daar. Dis sy laaste woorde. Dis sy laaste woorde voordat hy gekruise gaan word en later gaan opvaar na die hemel. Sy laaste woorde. En nou praat hy met hulle. En hy sê vir hulle. Hy sê, ek is die ware wingerstok en my vader is die boer. Elke lood aan my wat nie vruchte dra nie, snu hy af die ou vertaling sê, neem my weg. Maar elkeen wat vruchte dra, snoei hy reg, so dat dit nog meer vruchte kan dra. Jylle is al reeds reg gesnoei, dier die woorde wat ek vir jylle gesê het. Nou moet jylle onthou, hulle elf sê daar, Judas het nou al uitgestorm, en Jesus sê vir hulle, jylle is al reeds reg gesnoei, dier die woorde wat ek vir jylle gesê het. Nou moet jylle weet, die snoeiproces was al reeds in hulle lewe aan die gang, en ten spuite van die snoeiproces wat in hulle lewe aan die gang was, sou hulle om later nog verloon het ook, en weggehaard loop het ook, en sou hulle moes restaureer, om sy werk op aarde voor te sit. Maar sy werk was al reeds aan die begin, aan die begin en al reeds bezig in hulle leven gewees. En hy sê vir hulle in vers 4, jylle moet in my bly en ek in jylle. En nou moet jylle hoor die van vers 4 af, die sleetelwoord in hierdie gedeelte is bly, in my bly. Jylle moet in my bly en ek moet in jylle bly. Een lood kan nie uit sy eie vruchte dra, as hy nie aan die winger stok, bly nie. En so ook nie as jylle nie in my bly nie. Ek is die wingerstok, jylle is die loote, wie in my bly, en ek in hom dra baie vruchte, want sonder my kan jylle niks doen nie, as iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi soos een loot, en hy verdroog, die mense maak sikke loote by mekaar, gooi dit in die vier en dit verbrand, as jylle in my bly, en my woorde bly in jylle, vra dan net wat jylle wil, en jylle sal het kry, beteken nie, een nieuwe Maserati, pers, dat allemaal in rode poort kan kyk, hoe oulik jy is nie, nie, dit beteken, jou hart gaan in ooreenstemming wees, met Godse wil, en jy gaan volgens Godse wil begin bid, en die wil van God gaan op aarde deurbreek, my vader word juist daar deur verheerlik, dat jylle baie vruchte dra, en my disciples is, voordat ons nou, verder door die gedeelte praat, moet ons jykie eens uitmaak, wat is vruchte, wat bedoel, Jesus, as hy praat, en hy sê, jylle moet vruchte dra, jylle moet in my blij, en jylle moet vruchte dra. Nou natuurlijk, as hy praat van vruchte, waarna toe gaan ons gedagtes, heel eerste. Galasiers 5 vers 22, die vrug van die heilige gees. En dis waar, dis van die vruchte wat ons moet dra. Maar ek hoop, na veroogend het jy een weie concept van wat Jesus bedoel het met vrug. Natuurlijk vrug. Nou 2021 sal jou plat gehaard lip het, as dit nie vir die heilige gees in jou leven was. Nie kan jy amen daarop sê. Maar ten spuite van harde jaar uit dag in die jaar, wat druk op gesinne gesit het, druk op hiewelikke gesit het, druk op gesinne gesit het, druk by jou werk op jou geplaas het, geweldige druk op jou geplaas het, uitdagings vir jou gebied het, kon jy nog steeds hierdie vruchte dra. Liefde. Betekker het jy en jou vrom ook so brom brom die dag begin, maar uiteindelik dan breek die Heer is die liefde weer dier, is dit nie waar nie. Daar was vrede in jou hart, ongeacht al die storms in die lewe, sing jy wonderlijke liede van vrede van die heilige geestwerk in jou. Daar is geduld in jou. Jy het die wereld daar buiten is ongeduldig, het jy al achtergekom is een ongeduldige wereld waar ons lewe, ons kan nie vir mekaar wacht nie, ons raak vies as iemand te fout maak, man, jy is vinnig op jou perkie, kan jy nie dink nie, wat is fout met jou? Jy is een groot mens, groot mense maak nie so nie, en as een soort onverdraagsam met die ongeduldigheid met mekaar, en ons verdra nie mekaar sy foute en tekortkominge nie, en daar is een ongeduld, maar toch ten spuite van die wereld daar buiten, was daar een geduldigheid in jou gewees, en waar kom het vandaan? 
Dit komt van die feit dat jij met Jezus verbonden is. Want die vrucht van die geest sê vir ons hoe God is, hoe Jezus is, hoe die Heilige Geest is. En, en vriendelijkheid, jelle vriendelijkheid kost ons nou niks nie. En, 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 en in hierdie jaar, ten spuite van alles, was je een vriendelijke mens geweest. Je hebt betekend gewonder, hoe krijg ik het recht om vriendelijk te wees? Dus die geest van God in jou. Hoe, hoe krijg je het recht om nog steeds goedhartig te wees in een wereld wat zelfzuchtig en boos is en net naar alles zelf kijkt? Hoe krijg je het recht om nog tijd te hebben voor andere mensen? Om nog ruimte te maken voor andere mensen in jouw leven? In 2021, wat zo uitdagend is, jij is nog goedhartig. Hoe krijg je het recht om goedhartig te wees? Dus omdat Jezus in jouw leven werkt, kan je al minder op zijn. Jij is getrouw. Jij staan in ogen op, je gaat werk toe, getrouw. Getrouw zorg je voor jou gezin, getrouw. Kom je kerk toe, getrouw, betekent voor jy so moeg, jy weet nie, hoe kreeg dit recht nie, jy is moeg, fysisch en geestelik voel jy moeg, maar hoe kreeg dit recht, want Jesus werk in jou, en die vrucht van getrouwheid is in jou leven. Nederigheid, in een wereld so vol arrogantie en hoogmoed, waar elke net hulle eie stem wil hoor, laat hoor, en niks van ander mense voel nie, is daar een geest, is, is daar een vrucht van nederigheid in jou, en, 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 jy, en, en jy dink betekent, hoe kom is dit so anders? Want Jesus werk in jou, en dat zelfbeheersing in jou leven. Mensen wat niet doen wat hulle wil, wanneer hulle sê wat hulle wil, dat is geen wacht voor hulle mond nie, hulle blaak in het allemaal sy foute uit, en beswader mense, hoekom is jij anders? Hoekom denk jy twee keer voor jy praat? Hoekom wil jy mense beskerm? Hoekom wil jy goed praat oor mense? Want dat is een ander geest wat in jou werk, en is vrug wat jy dra, en dis hoekom jy is wie jy is, en ek is wie ek is, want die goed wat ons is, is nie ons self nie, dis Jesus Christus wat ons werk door sy heilige geest, kan ons almeen daarop sê vandag, daarom is ons anders, dis die vrug, die vrug van die geest, vrug is ook in die Bijbel, lees ons in die Breers 13 lofoffers, want ons die Heere prijs en loop, die Bijbel sê, dis die vrug, van ons lippe wat sy naam beleid, dis vrug, jy sing sy lof, en jy prijs om, en jy maak om groot, jylle, ons het allemaal rede gehad in 2021, om op te hou sing, van ons het bij je oop graf gestaan, van ons het dier diep water gegaan, ons is teleergestel dier mens, en ons familie dak, en jy het by jou werkomstandigheid, dinge beleef wat slecht was, maar as jy raai dier van jou kamer toedruk, of jy sit aan die sitkamer, of jy sit op jou stoel, en dan, begin jy net sê, jy so groot, jy so snik prijsie, en jy sit jou lofliedere aan, dis die vrug, wat uit jou vloei, die vrug is ook, wanneer ons ander mense help en gee, die bybel sê, wanneer ons ons aardse goed gee, wanneer ek my materiële goed met mense deel, en jy kan betekker hou, 10 randje of 50 randje in iemands hand druk, en sê, gaan kop vir jou brood, en jy deel bykie wat jy het, die oorvloed wat jy het, met ander, en jy kan jou tiende na die skathuis van die Heere toe bring, en, 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 en daar is vrug, jy gee, en jy dink, ou en sê vir jou, is jy, is jy lekker in jou kop om hierdie gedeelte vir die Heere te gee, en jy weet net, dis die vrug van my leven, Ek kan nie help nie. Het is vrug. Jesus bring het in my na vore. Het is nie dat ek noodwendig so goed is omdat ek het doen nie. Maar het is die vrug van my verbindenis met Christus wat maak dat hier die goed in my leven na vore kom. Wanneer ek my getuienis uitdra en mense kom tot bekering en mense vind Jesus, of ek, iets, ek dra iets by dat iemand kaar toe kom en hulle vind die Heere of hulle verhouding met die Heere verdiep. Het is die vrug van my leven een invloed van my leven, en, en, en dis al die vruchten wat die Heere wil uit ons moet vloei, maar vrug is eindelijk, jy kan het eindelijk opsom, en ek wil nog meer daar oor sê, vrug is alles wat God verheerlik en vreugde gee, en een seen van ander mense inhou. Vrug is dit wat God ons vader verheerlik, sy hart vreugde gee, en wat een seen van ander mense inhou. Een Christus invloed wat uit jou leven uitvloei, na die wereld om jou. En daarom vrug beteken om een hart vir God te hee, en een hart vir mense te hee. En in die eerste plek is dit nie wat jy doen nie. Vrug beteken nie in die eerste plek dit wat jy doen nie, maar dit wie jy is en wie jy bezig is om te word. Dit gaan door jou karakter. Dit gaan door jou integriteit, wie jy diepie binnenkant is, rechtig is. Dit gaan door jou deernis vir, vir, vir die binnenkant, vir mense. Dit gaan door jou oprechtheid. Dit gaan door jou begeert om heilig te wees. Dit gaan door jou hartse toestand. Dit gaan... Um, hoe jy, hoe jy rechtig oor mense voel die die binnen in jou. Jylle weet, baie keer kan ons binnen ons hart, die binnenkant, jylle, dit is gewoonlik vir my die barometer van my geestelikheid. 
en hoe nabij ek aan Jesus is, hoe ek oor mense dink. Wanneer ek oor kritisch oor mense begin raak, en ek sien hulle fout raak, en ek sommer heel tyd net vies vir mense, dan weet ek, oh, ek is nie op een goeie plek nie. Want dis nie hoe God oor mense voel nie. God het mense lief en spuite van hulle foute. En as ek die binnenkant verkeerd voel, en verkeerd in my kop dink oor mense, dan weet ek, ek draan nie die rechte vrug nie. Ek kan, hallo jylle, gaan het goed, maar die binnenkant dink ek, jou twee gezicht. Ek dink nie, dis wat die Heere wil heen nie. Ek dink nie, dis wat die Heere wil heen nie. Ek dink die Heere wil heen, die binnenkant in ons, moet ons mooi oor mense dink. En, en, en jy moet sê, God het nog steeds een plan met die persoon, al het hy my nou te nagekom, al het hy dit oor my gesê, al het dit gebeur, wil die Heere, die binnenkant moet ons anister oor mense voel. En wanneer ek net op mense se focus, op se foute begin focus, begin dinge my leven skeef raak. Dit gaan door my gesintheid, die binnenkant, my, my levenshouding. Hoe, hoe kyk ek na die leven, hoe benader ek die leven? Dat die vrug wat ek dra is, is wie is ek rechtig? Wie is die mens wat ek nou is en wie is die mens wat ek bezig is om te word? Maar vrug beteken ook my, my verdieping, my verhouding met God. Hoe ek om dieper leer ken, sy bybel beter leer ken, sy woord leer ken, hoe my gebedslewe verinig, en hoe ek voorbidding doen vir ander mense, skielik raak ek bewus van ander mense, en ek wil graag vir hulle bid, en dis die vrug van Christus in my leven, ek begin meer vir ander mense bid, my gebedslewe verdiep. Vrug beteken ook dat my hart sag is vir die heilige gees, sag is vir die inspraak van die Heere, sag is vir dit wat God vir my wil, do, wil sê, um, dier sy kostbare woord en gees. Daarom is ek vinnig om die vrug van berouw in my leven te openbaar. As daar iets verkeerd is, en ek het hardvochtig met my vrou opgetree, ek het onrechtvaardig met my kinders opgetree, ek het een skewe woord gesê oor een ander gemeente, na die dag moes ek juist vir die pastoor om verskoning vraag, ek het iets oor hulle die nominatie gesê, en die Heere klam my aan, hele, die Heere klam my aan, ek, ek voel, ek, 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 sonder die, ek, ek is nie op een goeie plek nie, want ek het iets oor die groepering van die kerk gesê, gelukkig sien ek die leier van die kerk een dag by een plek, en ek sê vir my skies, as ek maak het goed oor jou kerk gesê, of jou groepering wat nie nice was nie. Ek sê, maar die Heer het my hart verander, en die Heer het my aangespreek, en ek vraag verskoning, dat ek het oor jou kerk groep gesê het. En ek voel net hoe, hoe die vrug van berouw, vryheid in my leven bring. Dat wat, dis wanneer jy nie meer blameer en sê, dis jou skuld dat ek het doen, en dis jou skuld dat ek so skree in die huis nie, en dis jou skuld nie, dis wanneer jy sê, dis ek, ek is nie op die rechte plek nie. Ek, vergeef my Heere, vergeef my, ek sien op die rechte plek nie. Dit gaan ook oor die vrug van volharding. Jylle, nie allemaal van ons het die selle 2021 gehad nie. Nie allemaal van ons nie. Van ons het die goeie 2021 gehad, ten spuite van alles. Jy het nie siek geword nie, jy het werk gehad, jy het die inkomst elke maand gekry, jou bezigheid is geseen, niemand by jou kinders, familie het rarig enige groot dinge doorgegaan nie, jy het die goeie jaar gehad van jylle te average jaar gehad, net gemiddeld, maar van jylle wat hier so sit, het een taai jaar achter die dag, een taai jaar, maar jy die vrug van volharding geopenbaar, sondag was jy in die kerk, en dan loop die trane van jou wang af, wat jy jou hand in die lucht gesteek, en gesê, hier, ek versta nie alles nie, maar ek is hier om u te loof, en ek is afhankelijk van u, elke morgen, so jy getrouw op jou plekje wees, waar jy en jou vader mekaar ontmoet, as jy die bybel oopmaak, jy so bid, ten spuite van alles, jy het nie gelameer nie, jy het nie vinger gewys nie, jy het gesê, heren, ek weet net eers my toevlug, en ek vol hart, van jy het financieel zwaar gekry, maar jy het aangehou, jy het net aangehou, en die biekie wat jy gehad het, uit die, uit die karige inkomste wat jy nog steeds gekry het, het jy nog steeds jou tiende gegee, het jy nog steeds jou bijdraaf vir God, jy het aangehou, Van jylle het jylle een ruk terug bekeer uit sonde en slechte gewoontes, verslavende gewoontes wat in jou leven hou vast gekry het. En jy het, en jy het gesê, heer, ek wil nie meer die goed in my leven heen. En in 2021 het die versoeking so die pad gekom om terug, om terug te gaan na jou oupaie toe. Om terug te gaan om weer die asplikke te gaan oopmaak wat die Heere toegemaak het. Maar jy het vol hart. En daar het jy een of twee keer gevou, maar jy het opgestaan. En jy het gesê, ek gaan nie die pad van Satan loop nie. Ek gaan die pad van die Heer Jesus Christus loop, ek gaan die pad van reinheid loop, en jy het vol hart op hierdie pad, ja, jy het die battleskaars om te wees hierdie jaar, maar jy het vol hart. Die wedstrijd was nie altyd makkelijk nie, maar jy het, jy het vol hart, jy het vol hart, en hier is jy vandag, 
Jy is een volhardende christen. En jy het die vrug van volharding gedra. En kan ons van ons boetes en sissies wat een moeilike jaar gehad het, een hand het en sê, well done. Well done, kind van God. Well done. Well done. Jy het nie opgegeen langs die pad nie. Van jylle die vrug van vergifnis gedra. Mens het jou seer gemaakt man. Jy kan nie dink mense kan dit doen aan jou nie. Maar jy het gesê, ek sal die vrug van vergifnis dra, want die sonde wat God my vergewe het, is so groot. En as ek nie ander vergewe nie, kan hy my nie vergewe nie. En jy het vergewe. En jy het gesê, ek gaan nie die kwaad met die, ek gaan nie die kwaad met die, met die kwaad oorwin nie, maar ek gaan nie kwaad die die goeie oorwin van jylle die vrug van eiwer en geest drif gedra, jylle is dan nou een jaar was, wat die wind uit jou seile kon haal, was het die jaar wat voorbij is, is dit nie so nie, hy kon jou pap maak, maar jylle het geest drif te geblei, eiwerig, altyd heb die kerk vriendelijk, hallo jylle, is lekker om hier te dien, ha, oorwin het, en, en jylle is net hier, en daar is een opgewondenheid, en een aanmoediging in jylle stem, en dit is so lekker om saam met jylle die Heere te dien, wat jylle die vrug gedra, van die opgewondenheid oor Jesus, en wat hy beteken, vierigheid en eiver in jylle leven, en jy het jou bediening gedoen, en waar al altyd twintig mens na jou selgroep toe gekom het, het dan nou skielik vier gekom, want allemaal is nou bang om aan te steek, en jy het maar net die vier bedien, asof jy die twintig bedien, jy het by jou, jy het by jou kinderkerkklasie opgedaag, en daar was altyd honderd plus kinders, en skielik is daar dertig, veertig kinders, en jy het maar net aangehou en gesê, kom ons dans, <laughs> en ons maak die heren groot, Dankie vir die kind van God, vir die vrug wat jy in 2021 gedra het. Die samenwerking wat jy vir die Heilige Gees gegeet. En jou hevelik in die eerste plek, want onthoud dit, dit, dit begin binnenkant. Dit begin nie binnenkant, dan spoel het oor na my heveliksmaat, dan spoel het oor na my kinders toe, dan spoel het oor na my familie toe, dan spoel het oor na my kerk toe, en dit spoel oor na die wereld toe. Christenskap is nie een ding van buitenkant of binnenkant, en is een saak van die binnenkant wat buitenkant toe spoel. Ek wil jou dankie sê, dat jy jou maat aangemoedig het hierdie jaar om die Heere te dien, dat jy die vrug van aanmoediging gedraad. Dank je dat jy die, die vrug gedraad van vast by, dat jy jou kinders nie oogend wakker maak, en sê, kom, 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 kerk toe, oh, pa, nee, oog, jy lus nie, kom, kom, is goed vir ons, ons gaan van Jesus hoor, lekker, en, en jy is daar op, en jy gaan kerk toe. Jy die vrug gedraad, van volharding, en van aanmoediging, en van opgewondenheid oor Christus, en jou, jou leven het die vreugde vir God gebring, en dit het te sien dat die mense in jou binnenkring en ook weier gebring. Maar nou lees ons in die Johannes 15, dat hierdie vrug net moendlik is, as gevolg van Jezus. Hy is die wingerstok, en ons is die loote. Ek en jy vandag, ons is soos een druive prelie vanmorgen jylle, Jezus is die wingerstok, en ons is allemaal loote hier so. Het is bykie dikker loote, dinner loote, ons is loote, en hier gaan ons, ok, en, um, ons hang hier in die priheel, en jylle moet jylle nou voorstel, Jesus loop nou hier in sy priheel, en hy kom by George, by my as lood, wat nou uit hom groei, die vader, die landbouwer, die boer kom, ek is vast aan Jesus, nou kom kyk die vader, wat sy vruchte George, in 2021 gedraan, en hy kyk na die lood, en hy kom by Alta, en, en hy kyk na haar lood, wat sy vruchte sy in 2021 gedraan, en by pastoor Jack, en hy kom by jou, en hy kyk na jou lood, en, en, en die Heere sê, die Bijbel sê, God die Vader kom inspecteer, God die Vader kom inspecteer, die vrug, wat ek gedraad in 2021. Nou kyk hy na my lood, ek wat hier aan die wingerstok Jesus Christus, vast is, want ek kan net vrug draag, want ek kan hom vast is, hy gee my die levenssap, hy gee my die groeikracht, En daarom sê vers 5 vir ons, sonder my kan jylle niks doen nie. En die vader kom inspecteer die vruchte. Maar sonder Jesus kan ons geen vruchte dra nie. Daar is geen oorwinning sonder Jesus in jou leven. En die kan ons amen sê. Geen oorwinning oor sonde, geen oorwinning oor die duivel, geen oorwinning oor neerdrukkende emoties nie, geen oorwinning oor omstandighede nie, geen oorwinning oor die Satan en sy bose werke nie. Niks. Dis net in Jesus, as ek vast in die wingerstok is, dat ek oorwinnende vruchte kan dra. Daarom is het allerbelangrik om een innige verhouding met Jesus te hee, om een sterk connectie met Jesus te hee. Daai woordkie wat ons nou nou gebruik het, bly, bly in hom, hy bly in my, bly, 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 bly. Dis die sleetelwoord, ek bly in Jesus, want daar draak vrug. 
my, my leven bring een vreugde vir die vader, het verheerlik om, en dit is een seen vir die mense om my. En daarom, moet die absolute, alles oorheersende focus van ons leven wees, kijk van God, om nabij aan Jezus te leef, om in hom, hy en my, vast aan Jezus te leef, want daar sonder, as die connectie breek, as die connectie swak word, dan begin ek een verloor lewe, een vruchteloose lewe te lewe, word my levend niks seggend en doeloos en richteloos en krachteloos en waterloos jy ook al kan gebruik, dis hoe my lewe word sonder Jezus. Jezus is die enigste rede, dat daar vrug in my in jou leven kan wees. Hy is die wingerstok, en ek is die lood. Hy help my om te groei, hy help my om te verander, en hy help my om vrug vir die vader in my leven voor te bring. So dat as die vader kom inspeksie hou, en hy kom kyk, hoe lyk hierdie, hoe lyk hierdie vruchte, dat hy vruchte in my leven sal vind. Maar hoe behou en versterk ek hierdie verbindenis met Jesus? Ons weet, ek mag in het vannacht vir jou sê, Het is om gereelde alleentuie met God he, waar je ongejaagd, en ik wil op die woordkie klem le, ongejaagd, tyd en sy teenwoordigheid kan spandeer. En waar je sy bybel kan vaat, en sy woord kan lees, en het kan rustig in jou gees inbou, en waar je kan bid, en met hom kan praat, en hom kan luister, wat hy vir jou sê, um, hierdie connectie word ook levend gehou, door gereeld kaart toe te kom, verhoudinge met ander christenen te bouw, jylle, dis een van die, ek het gevind, is een van die belangrijkste sleetels, van een oorwinnende kind van God, is om sterk verhoudinge, met ander christenen te bouw, wat het oprecht met die Heere bedoel, en dis om dag vir dag met Jesus te wandel, tye te maak, wat ek om net loof en prijs, tye van vast, en al die goed help, dra by, dat my connectie met Jesus sterk bly, jylle weet, Dit gaan nie net oor bid in die christelike kerk nie, maar dit gaan oor hoe ek bid. Dit gaan nie net oor dat ek tyd met ons spandeer nie, maar hoe ek tyd met ons spandeer. Maar weet julle, ons moet dit nie net as een to-do list maak. Goed wat ek net aftiek en sê, ek het dit nou gedoen, ek het nou gebid nie. Nee, ek moet die Heere vraag my te help, dat my tykie met hom, een ontmoetingstyd met hom sal wees, wat my gees met die Heilige Gees sal ontmoet. Met julle opgeleid in hierdie stik, daar is vier vlakke van vrucht dra. Vier vlakke van vrucht dra. Vers 2 sê, Die eerste persoon dra geen vrug nie. Hy is hier, hy dra geen vrug nie. Die tweede persoon wat ons in vers 2 lees, hy dra vrug. En dan sien ons die Heere snoei, en dan dra ou meer vrug. En dan lees ons in vers 5 en 8, hierdie kant, baie vrug. Geen vrug, vrug, meer vrug, en baie vrug. Oorvloedige vrug. En die oorvloedige vrug in vers 8 sê die Bijbel, my vader word juist daardoor verheerlik dat jylle baie oorvloedige vrug sal dra. Ek het so gedink terwijl ek die preek voorbereid, want dit is nou die ding van preek maak, lieve kind van die Heere. Die preek praat eerst met jou, so jy buk eerste. <laughs> nou vraag ek myself af, as die Heere nou vandag hier dier hierdie preel loop, en hier is al die loote, en hy kom nou by my loot, hoe gaan hy my 2021 definieer? Geen vrug? Vrug? Meer vrug of baie vrug? En ek het daar gesprek met die heren gehad, en met hom gepraat daar oor. Maar sien die probleem is, geen vrug, as dit hier so is, praat van, dit is net een symptoom van ietsie dit praat van jou hart het wegbeweeg van Christus af, jy is nie meer na by hom nie, jy is nie meer in hom nie, daar is een losse connectie, iets is fout daar so met jou, verhouding met Jesus, daarom is daar geen vrug nie, geen vrug praat van, jy het een hartsprobleem, jy het een verhoudingsprobleem met Jesus, as daar nie vrug in jou leven is nie, as, as in jou hevelik, daar nie liefde is nie, nie teerheid is nie, as die vrug van die geest nie daar is nie, as, as daar by jou kinders, as daar nie aanmoediging is oor die dinge van God nie, as, as jy nie die, jou bediening uitleef vir die Heere, maar het gaan nie nou net oor bediening nie, maar het gaan oor die mens wie jy is, jou verhouding met hom, dit gaan oor winning, dit gaan oor een totale vrug wat jy dra, tot verheerliking van God, en tot seen van die mens om jou, en as daar geen vrug in jou leven is nie, dan moet dit vir jou sê, hier is iets ernstig fout, dit sê die connectie is los, Nou sien ons dat later, oor lang tydperke, sê die Heere, sal hy self so ver gaan, sal, sal die vader kom en, en so 
loot heel te mal afsnu, maar dit gebeur nie somme nie, want jylle onthou ons die story in Lukas 13, onthou jylle daar die story in Lukas 13, dat die landbouwer het gekom, hier van vers 6 af, en um, hy sê nee, jyne, hierdie boom dra al vir drie jaar nie vruchte nie, en toe pleit die man wat die tuin bewerk, en hy sê, asseblief, gee hom net nog een jaar kans, ek sal hom bemes, en dalk draai volgende jaar vrug, so die Heer is nie in die afsnui bezigheid nie, hy, hy, hy gee genade, dis wie hy is, hy is een genadige vader, hy gee, hy, hy gee genade en kans om ons vrug te draai, maar die feit is, as jy vandag geen vrug draai nie, dan beteken dit, iets het beweeg in jou leven, iets het geskuif, en jy moet terug draai na Christus toe, hy moet weer die focus van jou leven word, jy moet weer jou hart vir hom gee, jy moet baie na ben om beweeg, dis die plek waar vrug draai begin, en weet jy, soos die verloore sien, as jy oor hy bult kom, sal die vader aan jou toe hart op, en hy sal om jou hels, en hy sal weer verkleed om jou trek, en die ring aan jou vingers sit, en hy sal een feest vir jou hou, maar kom terug, want geen vrug is een symptoom van die dieper werkelijkheid, dat jou hart het geskuif, weg van Christus af, maar nou sê die Bijbel vir ons, dank God vir die bekeringsoomlikke wat ons kan hee, dat ons weer kan vrug draai, maar dalk het ek net vrug gedra, in die jare voorbij is, nou sê die Bijbel vir ons, die Heere gaan ons toekom, en hy gaan ons snoei, dat ons meer vrug kan dra, wat beteken snoei? Snoei beteken om die onproductieve groei af te snui, baie keer hardlip my in jou levensenergie oor ons heen, oor, ons is oor ons betrokken, ons is overcommitted, overcommitted, ek, ek hardlip van die ochtend tot die avond, ek is bezig, en ek het nie tyd, eers om ordentlik Bijbel te lees nie, tot my Bijbel lees raak, hierdie vijf minuut gejaagd tyd in my leven, Als is een gejaag, en as ek aan het kom, ja, ek moet net een beetje ontspan, so ek gaan nou drie uur voor die TV leen, net een beetje ontspan. So, so das, das, jou, jou, jou levensenergie, jou tyd, jou focus, groei en goeders in, waar nie, wat nie vir jou vrug gaan bring nie, so die vader weet, ek moet goed afsnui in jou leven. En hoekom snoei die Heer in ons leven? Hy sê, jylle sal reg gesnoei, jylle sal reeds reg gesnoei, dier die woorde wat ek vir jylle gesê het so die woord van God snoei ons, en sê hy, trek jou prioriteit terug, die heilige geest kom praat met jou, en help jou om te hoor, dat jy jou prioriteit terug trek, so alles gaan hier oor prioriteite, die heren wil hy ek, en jy moet bykie kyk oor 2021, hoekom het ek nie by die plek gekom van baie vrug nie, en hoekom het ek net vrug gedra, was my prioriteit in die dak skeef nie, was my tijdsbestuur nie verkeerd nie, wat, wat is die fout, waar hoor ek nie die heren nie, wat doen ek verkeerd, en dan moet jy sê, heren kom snoei my, Ek wil die woord lees, ek wil na die geest luister, ek wil luister na die kinderse inspraak, ek wil luister na preke, kom snoei my heren, dat wanneer, wanneer ek dan gesnoei is, dat die kracht van die wat dier my leven vloei, sal ingaan, dat het vrug sal voortbring, en dat die lood nie net onproduktief langer en meer sal word nie, sonder enige vruchte aan die lood nie. Kom snoei my heren, kom snoei my, want die heren wil ons vat van, Geen vrug, na vrug, na baie vrug. En dan wat ons vat na oorvloedige vrug toe. Dat ons leven om kan verheerlik. En is alles moeilijk om dat Jesus Christus in ons leven werk. En ek wil die preek begin afsluit. Johannes 15 van vers 1 tot 8 leer ons iets sê. Dat Christen wees, is nie in die eerste plek het doen saak nie. Baie keer praat ons so van wat ek vir die moet doen, en wat ek vir die moet doen, en onthou, jylle moet dit vir die Heere doen, en jylle moet dit doen, en doen, en doen, en later voel ons so oorweldig met al die goed wat ek vir die Heere moet doen. Dit word een groot plig, dit word een groot las, al die goed wat ek vir die Heere moet doen, kind van die Heere, christenskap is in die eerste plek nie een doensaak nie, maar as een weessaak. Dis om nabij Christus te wees. Dis om tyd met die meester te maak, dat die leven sap, en die kracht van die wingerstok, die jou leven kan vloei, want sien, dan, kom daar krachtige groei, in jou en my leven naar vore, ware, diepe, vrug, en dan sê vers 11, ons in stuk, as ons nou Jesus gehoorzaam, en ons is in om, dan sê vers 11, dit sê ek vir julle, so dat my blijdskap in julle kan wees, en julle blijdskap volkome kan wees, julle. Wanneer jy ontdek, dat christenskap is in die eerste plek, een weessaak, en nie een doensaak nie. Natuurlijk, uit my wees, saam met Christus, gee my opdracht om vir hom te doen, en ek moet dat goed doen. Het is belangrijk dat ek het doen. Maar wanneer ek met die meester tyd spandeer, 
kom daar een blijdschap in mijn leven, wanneer ek om gehoorzaam is, en ek doe nie goed wat hy vir my sê om te doen, want baie keer dink mense vir jou goed uit wat jy moet doen, en dis nie God wat het jou uitgedink het nie, maar jy doen sommer net, want jy dink, dis, alles is my plig, vir al jylle plugsgetrouwe mense wat hier so sit, ek wil vandag vir jou nie naam van die Heere sê, alles is nie jou verantwoordelikheid nie, dit is moos, die partij mense voel, alles nie lewe is hulle verantwoordelikheid, alles is nie jou verantwoordelikheid nie, daarom moet die Heere baie keer by my kom, en hy moet snoei, en sê, daar is nie jou, daar is nie jou plig nie, daar is nie jou plig nie, hierdie wil ek van jou hee, en die Heere snoei daar goed af, dat die kracht van die wingerstok, na die rechte plekke toe, kan vloei. Christenskap is een weeszaak, is om tyd met Jesus te spandeer, om ruimte te maak, dat hy in my hart kan inspraak doen, dat ek vruchte kan dra, en die Heer is vandag hier, en hy loop dier sy priel, en hy kyk, geen vrug, vrug, baie vrug of oorvloedige vrug, wat er lood was ek, wat er lood was jy in hierdie jaar gewees, maak het een begeerte, dis om een vlak te skuif, want luister, 2021 was nie makkelijk nie, en ek dink as jy in 2021 geslaag het om vrug te dra, het jy al goed gedoen, eerlijk, dink jy het goed gedoen, want dit was een taai jaar, maar wil jy nie aanbeweeg na die meer vrug toe nie, en toe, toe te laat, toe te laat, dat die Heere jou vandag snoei nie, en net die tyd wat voorlees, soos 2022 op pad is, dat die Heere bykie aan jou kom snoei nie, en sê, my kind, herangskik jou prioriteite, dink jy bykie mooi oor jou leven, hoe leef jy, waar is jou pad, en laat toe dat die Heilige Geest inspraak in jou leven doen, lees die Bijbel, praat met ander christene, en laat die Heere jou snoei, maar as jy dalk op hierdie plek was, en dit verklap, jou verhouding met Jesus. Geen vraag. Dat het verklap jou verhouding met Jesus. Dit sê alles van jou. Want geen vraag is een symptoom van een verhouding wat skibreek gelei het. Dat jy hier sal kom en sal sê Heer Jesus, ek is hier vandag, die jaar loop uit, maar 2022 wil ek met die hart baie na by in u ingaan. Ek wil in u wees in u in my, u woorde in my, ek wil na, ek wil u lief heer, ek wil u dien. Ek wil nie iemand wees wat geen vraag heen nie. Dit is een gevaarlijke plek. En mag die reo net een plek skuif in 2022. As jy daar een goeie jaar gehad het, en jy het hierdie meer vrug gehad, loof die Heer het daarvoor. Jy het uitsonderlik presteer. Ons sal die Heer jou. Dankie dat jy toegelaat het, dat die Heer in jou leven werk, en dier jou leven werk. Dat jy baie vrug gelever het. Meer vrug gelever het. Maar mag jy in die jaar wat kom, oorvloedige vrug lever het. En mag ek en jy nie daar een stap gee en sê, Heere, ek gaan meer vrug dra vir u. Kan jy jou oor sluit, asjeblief, ek wil vraag dat die mesekant en aan voren sal kom. Halleluja, jylle vruchte is lekker, ek weet nie van jylle nie, maar ek is mal oor die somertijd, vruchte slaai is wonderlik, kan jylle amen sê. Hahaha. En as ek hy bakkie vruchte sla eet, as ons by mense gaan keir, dan smil ek omtrend. En jylle weet, dis wat vruchte in jou leven is. As jy by iemand kom en uit vruchte in sy leven, dan smil jy aan die vruchte in die persoon sy leven. Jy smil! Jylle, maar dit is so te leerstellend om by een christen te kom en jy kom achter, maar, ugh, jy is nie vruchte nie. Jy is nie bitterheid en kwaad en ongelukkigheid en sienieschheid en wat ook al. Maar vraag die Heere vandag, hier waar jy sit en sê, Heere, kom en snoei my vandag, kom praat met my, en ek wil jou vraag, dink so'n bykie oor jou leven, en die Heere gaan nie alles sekerlik vandag vir jou sê nie, maar die Heere gaan een gesprek met jou begin vandag, wat in december gaan voortgaan, en dan sê, Heere, hoe moet ek my leven herringskik, waar wil jy snoei in my leven? Baie gesinne moet TV uit hulle leven uitsnui, baie gesinne moet tyd op sociale media begin snui, dat hulle meer om die tafel kan sit en die bybel saam kan lees, dat daar vrug in hulle huis kan wees van Godse teenwoordigheid, van ons wat hier so sit gaan, ander dinge moet snui, maar wat wil die Heere herringskik in jou leven? Ek gee jou so my niet, dink so bykie, sy heilige geest praat met my, asjeblief, en kom snoei vandag, gewilliglik, laat ek toe dat jy my snoei, my kom verander, jy wat hier so sit, wat sê ek het van Jesus al wegbeweeg, dis jou kans daar in die bank om te sê, Jesus, Ek beweeg na u toe, vergewe my, reinig my, ek kom met die vrug van berouw, 
en ek vraag dat u die koning en die heren van my leven sal wees. Ek wil nie geen vrug dra nie heren. Ek wil beweeg na een vrugbare leven te vee. Kind van God, kan jy saam in jou bank opstaan asjeblief? As teken van jou oorgave en as het teken ervan dat jy bereidwillig is dat die Heere in die volgende tyd met jou moet werk op pad na 2022 toe kan jy saam met jou handen so in die licht steek en sê Heere, gee my oor aan die plan en die, aan die wil kom doen in my leven soos die wil kom verander my Heere kom snoei kom praat met my Heere waar ek dinge moet neerle, waar ek dinge moet opneem kind van God, die hoogtepunt van ons leven, die hoogtepunt van jou menselijke ervaring op aarde, en ek wil jy my nou mooi luister, wat is die laaste sinnetje wat ek gaan sê vandag, die hoogtepunt van jou menselijke ervaring op aarde, is die teenwoordigheid van Jesus Christus. Die hoogtepunt van jou menselijke ervaring op aarde, is die teenwoordigheid van Jesus Christus. Dis wat ek in die ochend soek, of in die aand wanneer ek bid, of in die dag by my werk, of wanneer ek sonder kerk toe kom. En jyre, wat ons nou beleef, wat ons hier beleef op hierdie oomlik, niks kan beter as dit wees nie. Jyre, niks kan beter as dit wees nie. Nie die springbokke wat wen op. Loft is nie, jyre. Nie die mooiste uitvoering van een concert nie. Niks, niks, niks. Hierdie wat ons nou beleef, die teenwoordigheid, die mantel, wat oor ons hang, die soom wat hier die plek vul, die olief van die heilige geest wat nou oor ons drip, hier is die hoogtepunt van ons menselijke ervaring op aarde. En dis hier, Heere, waar ons dieper ingeend word in die wingertstok, waar ons vaster gemaakt word, en ons leven vrug begin dra vir jy. Heere, dankie, want ons so vrug dra, dan word ons leven gevul met blijdskap, en jy word verheerlik. Dank je voor die tijd, Sam, om je woord. Ontvang ons lof en ons dank. En kan ons vir die Heere lof over geven hierdie ochtend morgen. Dank je, dank je voor die tijd.